నేను ముస్లింగా మారినప్పుడు వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నను నేను మీ ముందు ఉంచుతున్నాను మహానుభావులు వచ్చారు తెలుగులో అంటే హిందువులుగా వచ్చి బ్రహ్మం గారు ఉన్నారు కాలజ్ఞానాన్ని చెప్పిన వ్యక్తి తర్వాత శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఉన్నారు మొత్తం చక్రవర్తిగా పరిపాలన చేశారు మళ్ళీ ఇతను వీళ్ళకు లేని శక్తి నీకు ఉందా వీళ్ళ కంటే నువ్వు గొప్పవానివా మళ్ళీ వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసి ఉండరు కదా ఖచ్చితంగా ఇస్లాం మంచిది ఇస్లాం ఏకైక దేవుడు అల్లా సుబానదలే అన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేసి ఉంటారు కదా వీళ్ళ కంటే నువ్వు గొప్పవానివి కాదు మరి అర్థమైందండి నాకు ఓకే ఓకే సార్ చెప్పండి సార్ సోదరుడు అల్లా ఆయనకు సన్మార్గాన్ని హిదాయత్ని ప్రసాదించాడు అందులో స్థిరత్వాన్ని ప్రసాదించుగాక ఆ మీన్ విషయం ఏంటంటే వారికి బంధువులు లేదా వారి యొక్క మిత్రులు వారి సమాజం వారు ఏమంటున్నారంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వారు బ్రహ్మం గారు లాంటి పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు ఉన్నారు వారు ఒకవేళ దేవుడు ఒక్కడే అనేటటువంటి నీవు నమ్మిన సిద్ధాంతం వారికి తెలియదా వారెందుకు విశ్వసించలేదు నువ్వు వారి కంటే మించిపోయావా అనే ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అని సోదరులు అడిగారు చూడండి హిదాయత్ సన్మార్గం అనేది అల్లా ఆధీనంలో ఉంది మానవుల ఆధీనంలో లేదు హిదాయత్ సన్మార్గం ప్రవక్త ముహమ్మద్ ససలం వారి యొక్క సొంత బాబాయి పేరేంటి అబూ తాలిబ్ అబూ తాలిబ్ ఇస్లాం ధర్మానికి ఎంతగానో సేవ చేశాడు చివరికి కలిమా చదవకుండా నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు అబూ తాలిబ్ అవునా కదా అలాగే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు తర్వాత బ్రహ్మం గారు బ్రహ్మం గారు నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చారు కానీ ముహమ్మద్ ససలం వారు పద్నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చారు బ్రహ్మం గారు కాలజ్ఞానం కలియుగాంతం కాలజ్ఞానం అనే ఒక పుస్తకం రాశారు అందులో ఏం చెప్పారు చిల్లరా అల్ల కుమరొక్కుతుంటే చితము చెడును రవోరే ఓరే చితము నందున చిన్నయ జ్యోతిని జుచుట నుండుట సరే సరే భూములు అడవులు తిరుగుతూ ఉంటే బుద్ధులు చెడును రవోరే ఓరే బుద్ధిలో ఉండే పున్నమి చంద్రుని జుచుట నుండుట సరే సరే ఆయన చెప్పారు కదా అంటే ఈ యొక్క చిల్లర ఆరాధన వదిలేసి సృష్టికర్తను ఆరాధించండి అని బ్రహ్మం గారు చెప్పారు కదా మరి నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం బ్రహ్మం గారి గురించి అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు నువ్వెందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఆయన బహుశా దేవుని విశ్వసించాడేమో ఆయన బహుశా దేవుడు ఒక్కడే అనే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉన్నాడేమో నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఏం చేస్తాడో మనకు తెలియదు కదా కాబట్టి విషయం ఏంటంటే విషయం ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి హిదాయత్ సన్మార్గం అనేది మీ చేతిలో నా చేతిలో లేదు అల్లా ఆధీనంలో ఉంది అల్లా మీకు హిదాయత్ ఇవ్వాలనుకున్నాడు మీకు ఇచ్చాడు అల్లా ఎవరికైతే సన్మార్గం చూపాలనుకున్నాడో వారికి సన్మార్గం చూపిస్తాడు లేదండి చాలా పెద్ద ధనవంతుడు ఇక్కడ బిల్గేట్స్ ఉన్నాడు బిల్గేట్స్కి దేవుడు ఎందుకు హిదాయత్ ఇవ్వలేదు అంటే బిల్గేట్స్ గురించి మీకెందుకు మీరు గురించి మీరు ఆలోచించండి అల్లా సుహానతలకి ధనము పలుకుబడి ఇవన్నీ అల్లాతో సంబంధం లేదు అల్లా అంటున్నాడు నేను కోరుకున్న వారికి రాజ్యాధికారం ఇచ్చేస్తాను నేను కాదు అన్న వారిని పరాభావం చేసేస్తాను విజయము పరాభావము ఇవన్నీ కూడా నా అధీనంలో ఉన్నాయి నేను ఎవరికి ఎంత కావాలంటే ఎంత ఇస్తాను నేను కోరుకున్న వారికి మగ సంతానాన్ని ఇస్తాను నేను కోరుకున్న వారికి మగ ఆడ సంతానాన్ని కల్పిస్తాను నేను కోరుకొని వారికి అసలు సంతానమే ఇవ్వను అల్లా అన్నాడు కాబట్టి హిదాయత్ సన్మార్గం అనేది అది అల్లా అధీనంలో ఉంది అల్లా ఎవరికి ఇవ్వాలో వారికి ఇస్తాడు చెప్పే ప్రయత్నం మనం చేయాలి అబు హురేరా రది అల్లన్న వారు ఉన్నారు ఆమె అమ్మగారు ఎప్పుడు కూడా ముహమ్మద్ సలమని దూషించేది తిడుతూ ఉండేది అబు హురేరా రది అల్లా హన్హువారు దాదాపుగా రెండు వేలకు పైగా హదీసులు ఉల్లేఖించారు వారి యొక్క తల్లి ఎప్పుడు కూడా ప్రవక్త వారిని దూషిస్తూ ఉండేది ఒకరోజు చాలా ఆయన తట్టుకోలేక ప్రవక్త వారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు ఓ ప్రవక్త ఇక నాతో అవ్వదు నా తల్లి మిమ్మల్ని దూషిస్తుందని చెప్పగానే నా తల్లి కోసం మీరు దువా చేయండి అంటే ప్రవక్త ముహమ్మద్ సస్ల వారు రెండు చేతులు పైకెత్తి చాలా కడు దీనంగా అల్లాతో వేడుకున్నారు తర్వాత అబుహురేర వారు ఇంటికి వెళ్ళగానే తలుపు తట్టగానే అక్కడ గుసూలు చేస్తున్నటువంటి నీళ్ళ శబ్దం వినిపించింది డోర్ తలుపు తెరగనే ఆగు ఆగు నేను గుసూలు చేస్తున్నానని తర్వాత ఆమె తలుపు తీసి బయటికి వచ్చేసి నేను విశ్వసిస్తున్నాను ముహమ్మద్ ప్రవక్తని ప్రవక్తగా అల్లా ఒక్కడే అని లా ఇలా హైల్ అల్లా మొహమ్మద్ అసలు కలిమా చదివారు ప్రవక్త వారి దువా వల్ల ప్రార్థన వల్ల మనమేం చేయాలి చిత్తశుద్ధిగా ప్రయత్నం చేయాలి ప్రజల్ని సన్మార్గం వైపునకు పిలిచే ప్రయత్నం చేయాలి రెండోది ఏంటి దువా చేయాలి ఇక హిదాయత్ అనేది అల్లా ఎవరికి ఇవ్వాలో వారికి ఇస్తాడు నా వాక్చాతుర్యం కారణంగా హిదాయతులకు ఎవరు రారు అలా అనుకుంటే చిరుకు అయిపోతుంది అల్లా నాకు చెప్పే సలాయత్ శక్తిని ఇచ్చాడు లేదంటే ఒక ఐదు నిమిషాలు కూడా ఇక్కడ మాట్లాడలేను నేను జీరో జీరో కంటే తక్కువ స్థానం నాకు సన్మార్గాన్ని ప్రసాదించి నాకు ఎవరైతే జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడో ఆ దేవుడు గొప్పవాడు ఆ దేవుడు అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఇక్కడ నిలబెడతాడు నన్ను అక్కడ నిలబెడతాడు అవునా కదా కాబట్టి సర్వ పొగడతలు సకల స్థుతులు 
ಸಕಲ ಪ್ರಶಂಸಲು ಸಕಲ ಆರಾಧನಾ ಉಪಾಸನ ರೀತಿಗಳನ್ನೇ ಕೂಡ ಸಕಲ ಲೋಕಾಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಾಹಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರವೇ ಶೋಭಿಸ್ತಾಯಿ ಆಯನ ತಪ್ಪ ಮರುಕ ದೈವಂ ಲೇಡು ಆಯನ ಎವರಿಕೈತೆ ಮಾರ್ಗಂ ಚೂಪಾಲನ್ಕುನ್ನಾಡು ಎವರು ಕೂಡ ವಾರಿನಿ ಮಾರ್ಗ ಭ್ರಷ್ಟುಲ್ಗಾ ಚೇಯಲಿರು ಅಲ್ಲ ಎವರಿನೈತೆ ಮಾರ್ಗ ಭ್ರಷ್ಟುಲ್ಗಾ ಚೆಯ್ಯಾಲನ್ಕುನ್ನಾಡು ಎವರು ಕೂಡ ವಾರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗಾನ್ನಿ ಚೂಪಿಂಚಲಿರು ಹಿದಾಯತ್ ಸನ್ಮಾರ್ಗಂ ಅನೇದಿ ಅಲ್ಲ ದಿನಂಲೋ ಉಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ربنا لا تضيء قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سوره ال عمران سوره 3 ayat number 8 pravaktavar pratiroj dua chesevar valla sanmargani chupinchin tarvata vakra margam vaipunaku ma buddhi ni prerepinchaku indulo sthiratmani istikhamatni prasadinchan kabatti mee kosam nava muslim sodal andari kosam istikhamat sthiratvam kosani dua chestunnanu jazakallah brother sirajani youtube channel ni meeru subscribe chesinatlaite inshallah devachitam aithe meeku మరిన్ని వీడియోస్ వస్తుంటాయి అదేవిధంగా బ్రదర్ సిరాజ్ అనేటటువంటి ఫేస్బుక్ని కూడా లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వీడియోస్ వస్తుంటాయి